sababu ya kukuleta katika ushoroba huu ambapo kuna picha za makatibu wakuu mbalimbali ni kukutanisha na picha ya Dagama Sholi. Huyu ni katibu mkuu wa moja mataifa ambaye alitawala uh, mstafu ambaye aliongoza katika kipindi cha mwaka 1953 hadi mwaka 1961 pale ambapo umauti ulimkuta kufuatia ajali ya ndege huko Ndola Zambia. Sababu ya kifo chake ambayo imegonga vichi vya habari Juma hili kwa mujibu wa moja mataifa bado ni tete ama haijulikani. Mambo mawili makubwa yametajwa. Uchovu ambao ni sababu ya kibinadamu au makosa ya rubani wa ndege. Hatimaye ripoti ya tathmini ya mazingira yaliyosababisha kifo cha aliyekuwa katibu mkuu wa zamani wa moja mataifa Dagama Shod imewasilishwa kwa rais wa baraza kuu la moja mataifa na katibu mkuu Antonio Guterres kwa kuzingatia azimio la baraza kuu nambari 71 mkwaju 260 mtu maalumu alipewa jukumu la kutathmini na kutoa kitimisho la hali na mazingira yaliyosababisha kifo cha Dagama Shod na watu waliombatana nao kisha nini kitakachofuata Akifafanua kuhusu kilichojitokeza kwenye ripoti hiyo, msemaji wa katibu mkuu Farhan Haq amesema mtu aliyepoa jukumu la tathmini hiyo amehitimisha katika ripoti yake kuwa ni dhahiri kwamba Dag Hammarskjöld na wajumbe aliyoambatana nao hawakuuawa baada ya kutua na kwamba abiria wote walikufa kutokana na majeraha waliyowapata wakati wa ajali ya ndege ama papo hapo au muda mfupi baadaye. Na kuhusu sababu za ajali hiyo tathmini imebaini kwamba ni wazi mashambulizi ya nje au tishio linaweza kuwa sababu lakini pia amebainisha kuwa bado inawezekana kuwa ajali hiyo ilikuwa ni ajali iliyosababishwa na kosa la rubani bila kuingiliwa na msukumo wa nje na kwamba sababu za kibinadamu ikiwemo uchovu vilihusishwa katika ajali kufuatia tathmini mtazamo wa katibu mkuu Guterres ni Taarifa iliyotolewa na umoja wa mataifa hadi sasa haitoshelezi kuhitimisha kuhusu sababu ya ajali. Katibu mkuu pia anafikiria kwamba inaonekana kuwa habari muhimu za ziada zipo. Katibu mkuu ametoa wito kwa baraza kuu kuipitisha ripoti hiyo na hususan nchi wanachama kuendelea kutoa taarifa kuhusu kifo hicho. Amesisitiza kuwa ripoti hiyo ni hatua muhimu ya kuelekea kutimiza jukumu la pamoja la kupata ukweli wa nini hasa kilichotokea.